ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் பேக் டு வரண்ட ரேஸ் நான் உங்கள் நரேஷ் குமார் வெளியில இருந்து அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி ஆடியோ வீடியோ தெளிவா தெரியும் நம்புறோம் இதுதான் நீங்க முதல் முறை நம்ம சேனலுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா பிளீஸ் டோன் ஃபர்கெட் சப்ஸ்கிரைப் டர் யூடியூப் சேனல் அண்ட் பிளீஸ் பிரஸ் த பெல் ஐக்கான் கெட் தூர் அப்டேட் டார்கெட் எஸ் எஸ் சிஎஸ் எஸ் சிஎஸ்எல் அட்மிட் கார்டு எல்லாம் வெளியாயிடுச்சு ஸோ ஒன்பதாம் தேதியிலேருந்து எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போது இப்பவே நம்ம இந்த செஷன் ஒன் ஆப்டி அண்ட் ரீசனிங் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பயப்பட தேவையில்லை ரெகுலரா நம்மளோட வீடியோஸ் நீங்க பார்த்தா மட்டுமே போதுமானது ஸோ ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து நிறைய இம்பார்ட்டன் ஆன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷன்ஸ் எடுத்து வந்திருக்கேன் அது மெமரி பேஸ்ட் கொஷன்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் So first question, ஒரு நம்பர் சீரீஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்டி டுவெண்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி பார்த்த உடனே தெரியுது இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் வந்து ஃபோர் இதுக்கு வந்து நைன் வந்து சிக்ஸ்டீன் அண்ட் இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஃபோர் என்றது என்னது டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்து தான் என்ன பண்ணுவாங்க சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ செவன்டி பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்னாச்சு ஒன் நாட் சிக்ஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கிளியர் இஸ் ஐடியா ஓகே அடுத்தது இப்போ நம்ம ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் ஏன்னா நடுவில் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல நிறைய இடத்துல சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறாங்க எஸ்எஸ்சியில் ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சார் எஸ்எஸ்சியில் வந்து சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு தனியாக ஒரு செஷன் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக டெஃபினட்டாக நம்ம எடுத்துட்டு வருவோம் ஸோ இப்போ சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சிக்ஸ் லேப்டாப்ஸ் ஆர் பிளேஸ் இன் ரோ ஃபேசிங் டுவர்ட்ஸ் நார்த் ஆர் லேப்டாப்ஸ் நார்த் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி என் இஸ் பிளேஸ்ட் டு த இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ என் இஸ் பிளேஸ்ட் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா என்ன சொல்றாங்க ஆர் இஸ் பிளேஸ்ட் செகண்ட் டு த லெப்ட் ஆஃப் கியூ ஆர் இஸ் பிளேஸ்ட் செகண்ட் டு த லெப்ட் ஆஃப் கியூ ஓகே அடுத்ததா பி இஸ் பிளேஸ்ட் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் ஏ அப்ப என்ன பண்ணலாம் பி ஏ நம்ம இங்க போடலாம் ஓகே அடுத்ததா பி இஸ் பிளேஸ்ட் இமிடியட் ரைட் ஆஃப் ஆர் அப்படின்னு அடுத்த கிளு குடுக்குறாங்க பி இஸ் பிளேஸ்ட் இமிடியட் ரைட் ஆஃப் ஆர் அப்ப ஆர் இங்க வரணும் ஆர் இங்க பிக்ஸ் பண்ணாலே என்ன பண்ணிக்கலாம் கியூ இங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மொத்தமா சிக்ஸ் லேப்டாப் இப்ப வரைக்கும் நம்ம அஞ்சு லேப்டாப்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் L is placed to the left of N. This is left F printing mistake. Left of N. This is the R we have fixed. Which laptop is placed to the immediate right of L? Who is the immediate right of L? Who is the immediate right of L? So, then option A is the right answer. Clear this idea? Okay, let's go. So, now we have a paper cutting and paper folding. So, the paper cutting and paper folding, many students are finding it difficult. Sir, how do you solve it? So, just to observe it, it's very difficult. Okay, what are you doing? Now, you can cut the paper like this. If you cut the paper like this, இப்படி இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு பேப்பரா இருக்கும் இல்லையா இப்ப என்ன பண்றாங்க இதை இப்படி மடிக்கிறாங்க மடிச்சதுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு மார்க் போடுறாங்க இப்படி ஒரு மார்க் போடுறாங்க ரைட்டா இப்போ இந்த மார்க்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்படி பிரிப்பாங்க ரைட் தானே ஏன்னா இப்படி மடிச்சது இப்படி தானே ஃபர்ஸ்ட் பிரிக்கணும் அப்படி பிரிக்கும் போதே உங்களுக்கு என்ன வரும் இங்க இப்படி ஒரு மார்க் வந்துடும் ரைட்டா அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய மார்க் இங்கேயும் வந்துடும் ஆமாவா இல்லையா மோதோட பிரிச்ச உடனே என்ன ஆயிடும் இந்த மார்க் இங்க போயிடும் இங்க இருந்த மார்க் இங்க போயிடும் அதே மாதிரி இதே டிசைன்ல இங்க ஒரு ஆள் வந்துடும் அப்ல I'm four in diagram. Please bear with my diagram. Okay. Now, what do we do? We can put it on the key. 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 Now, let's put it on the key. I'm going to put it on the key. Right? That's the key. Let's put it on the key. Let's see the key. Let's see the key. Let's see the key. Let's see the key. Option B. Right? So, just imagine it. You will get it. Okay? That's it. வாங்க தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட் செவன்டி த்ரீ எயிட்டி நைன் முதல்ல டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துக்கங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி நம்பர் சீரீஸ் கொடுத்தாங்கனாலே டிஃப்ரென்ஸை பாருங்க ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இங்க டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஐம்பத்தி நாலு பதினாலு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து பதினஞ்சு டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ இங்கே பதினாறு டிஃப்ரென்ஸ் அப்போ பதினேழு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும் கரெக்ட் தானே அப்போ தொண்ணூறுலேருந்து பதினாறுனாக்க நூற்றி ஆறு இஸ் த ரைட் ஆன்சர் எண்பத்தொம்போதுலேருந்து பதினேழு கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் நூற்றி ஆறு கிடைக்கும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் எண்பத்தொம்போதுலேருந்து பதினேழு கூட்டுறதுக்கு பதிலாக தொண்ணூறுலேருந்து பதினாறு கூட்டிடலாம்ல கரெக்டாக இல்லையா எஸ் அடுத்து போயிடலாம் வாங்க இப்போ எம் அண்ட் கே ட்ரையாங்கிள் இது எப்படி சுற்றுது அப்படின்னா இந்த கே மேலே போயிருக்கு ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங
ரைட்டா இதுல எம் அண்ட் கே இல்ல ஸோ ஒன்று இது அல்லது இது இது ரெண்டுத்துல ஏதோ ஒன்று தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் ரைட்டா ஆனால் இங்கே பாருங்க ட்ரையாங்கிள் இந்த பக்கம் பார்த்த மாதிரி இருக்குது அடுத்தது ட்ரையாங்கிள் இந்த பக்கம் பார்த்த மாதிரி இப்படி பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்படி பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்போ ஆப்வியஸாக இப்படி பார்த்த மாதிரி தானே இருக்கணும் அப்போ உங்கள் ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் டி பியா இருக்க முடியாது ஏன்னா அதனுடைய ட்ரையாங்கிள் எந்த பக்கம் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஆப்போசிட் சைடில் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் டி சரி அடுத்ததாக சிக்ஸ்த்து கொஷனுக்கு போயிடலாம் சிக்ஸ்த்து கொஷன் வாங்க ஏ ஆர் ஏன்றது ஒன்று ஆறுன்றது எயிட்டீன் அப்போ என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க செவன்டீன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா அதே மாதிரி சி யு சின்றது த்ரீ யூன்றது டுவெண்ட்டி ஒன் எவ்வளோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பதினெட்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பதினேழு ஆட் பண்ணாங்க இங்கே பதினெட்டு ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ இன்றது ஃபைவ் எக்ஸ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பத்தொம்பது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அடுத்ததாக ஜி ஏ ஜின்றது செவனு ஏன்றது ஒன்று இங்கே இருபது ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இருபது ஆட் பண்ணால் இருபத்தேழு இருபத்தாறு வரைக்கும் தான் லெட்டர் இருக்குது அப்போ ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஏ ஸோ அப்போது இங்கே இருபது ஆட் பண்ணாங்களா அப்போ அடுத்ததில் இருபத்தொன்று ஆட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் ஏ சி இ ஜி அப்போ அடுத்து என்ன வரணும் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் அப்போ இங்கே ஐ தான் வரணும் ஸோ ஐ கூட டுவெண்ட்டி ஒன் ஆட் பண்ணணும் ஐ கூட டுவெண்ட்டி ஒன் ஐயோட வேல்யூ நைன் இது கூட டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி வந்துடும் மொத்தம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெட்டர் இசட் முடிஞ்சிடும் அடுத்தது கூட ஃபோர் சேர்த்திங்கன்னா டி ஸோ ஐ டி இஸ் யுவர் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் பி ஐ டி ஆன்சர் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் பென்டகன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் பென்டகன் இப்போ இதே மாதிரி எது பேர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சேம் வே அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபைவ்னா என்னது பென்டகன்னா ஃபைவா கிடையாது இல்லையா ஸோ ஃபோர் அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் அதை கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ட்ரை த்ரீனா ட்ரையாங்கிள் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கொயர்னா ஃபோர் அதுன்னு கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது சிக்ஸ்னா செப்டகன் அப்படின்றது தான் வந்து என்னவா இருக்கு இது கூட ஒத்து போகுது கரெக்டு தானே ஃபைவ் பென்டகன் சிக்ஸ் செப்டகன் ஓகே எஸ் ஹெக்ஸகன்னா சிக்ஸு சிக்ஸ்னா என்ன சொல்லணும் ஹெக்ஸகன்னு சொல்லணும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க செப்டகன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே எஸ் அடுத்து போயிடலாம் என்ன செடன் கோடட் லாங்குவேஜ் கிரவுண்ட் ரிட்டன் பி எம் ஜே பி ஐ ஒய் இங்கே என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே செவன் இங்கே டூ அப்போ ஒரு வேலை மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணியிருப்பாங்களோ இங்கேயும் செக் பண்ணலாம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் எவ்ரிவேர் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் தான் நம்மளோட லாஜிக் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது ஃப்ரீக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணா ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணா எம் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணா என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ அப்படின்னா இசட்டு போட்டுக்கலாம் ரைட்டு தானே எஸ் அடுத்து ஏ கூட மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் சரி ஏ எம் இசட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது ஓகே ஏ எம் இசட் வி எஃப் கலர் ரெட் ரெட் அப்படின்றது ஒரு கலர் அப்படின்னா அப்போ கீழக்கூடிய ஆப்ஷனில் எது ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் லாயர் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் கோர்ட்ன்றது ப்ரொஃபஷனா ஸ்கூல்ன்றது ப்ரொஃபஷனா இதெல்லாம் என்னென்னே தெரில அப்போ இங்கே என்ன வரணும் லாயர் தான் ப்ரொஃபஷன் ரெட்ன்றது ஒரு கலர் அப்போ லாயர்ன்றது ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்து போயிடலாம் ஜே டி என்எக்ஸ் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜேன்றது டென்னு டீன்றது டுவெண்ட்டி ஒரு வேலை ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்களோ சரி வாங்க அதே மாதிரி என்னன்றது ஃபோர்டீனு எக்ஸ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கேயும் ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட்டா அந்த மாதிரி இங்கே என்ன ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பாருங்க இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க விட்டு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் மைனஸ் ஃபோர் இது ரெண்டுமே மைனஸ் ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மைனஸ் செவன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே இது மைனஸ் செவன் இது என்னன்னே தெரில விட்டுருவோம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க செவனு டுவெல் ப்ளஸ் டுவெல் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே கே வந்து லெவன் ப்ளஸ் நைன் தான் பண்ணியிருக்காங்க மேட்ச் ஆகலை சரி இங்கே பாருங்கள் எல்லுனா என்னது டுவெல் ஸோ டுவெல் மைனஸ் எயிட் சொல்லலாமா மைனஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் பாருங்கள் இப்போ இது இது எதுவுமே மேட்ச் ஆகலை இது இப்போ இது இது வேறு ஒரு நம்பர் பண்ணுறாங்க இங்கே வேறு ஒரு நம்பர் இங்கே ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குது இங்கே ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குது பட் ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் மட்டும்தான் என்ன நடந்திருக்கு இங்கேயும் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க ஆமாவா இல்லையா எப்படி நம்மளோட கொஷினில் வந்து மேலே ரெண்டு இடத்துலையுமே பத்து பத்துன்னு பண்ண மாதிரியே இங்கேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லையுமே டிஃப்ரெண்ட்
அப்ப அந்த ஏழு பேருக்கும் அதுல ஒன்னு ஒண்ணு பிரிச்சு கொடுத்துருங்க பிரிச்சு கொடுத்தா ஆவரேஜ் முப்பதுல இருந்து என்ன ஆயிடும் முப்பத்தி ஒன்னு ஆயிடும் ஏ தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்படி தான் போடணும் நம்ம கன்வென்ஷனல் மெத்தட் எல்லாம் போட்டுருக்க கூடாது ஓகே சரி அடுத்தது த நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் ஆஃப் எஸ் த்ரீ இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் எஸ் த்ரீ நது முப்பத்தொன்னு ரைட்டா இந்த முப்பத்தொன்னு இஸ் வாட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் சயின்ஸ் புக் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் சயின்ஸ் புக் இப்போ மொத்தத்துக்கு என்ன பண்ணணும் இது எல்லாமே எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாத்தினுடைய ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஆவரேஜ் எடுத்து அது வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க முதல்ல ஆவரேஜ் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இது கஞ்சிக்கிட்டு நம்பர்ஸும் கிடையாது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கண்ணா பண்ணு இருக்கு இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு கூட்டணும் கூட்டி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஓகே எனிவே பண்ணிடலாம் வாங்க இருபது பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தெட்டுக்கு எட்டு பாக்கி மூணு அஞ்சு ஏழு பத்து பதிமூணு பதினாறு பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு மொத்தம் எத்தனை புக் இருக்குது ஏழு புக் இருக்குது அப்போ ஏழு புக் அடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னாக்க மூணு இருபத்தெட்டு நாலு ஸோ முப்பத்தி நாலு அப்படின்றது தான் என்னது ஆவரேஜ் ஸோ தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உட்காந்து டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் டக்குன்னு அப்படியே கால்குலேட்டரில் எடுத்து போட்டு விட்டுறேன் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அண்ணனுக்கு வயசு ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன வரும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டால் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு வரும் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் வரும் ஸோ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவனுக்கு க்ளோஸாக இருக்கிறது என்னது நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ கரெக்டு தானே நம்ம <laughs> 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 அறுபதுன்றது எல்சியமாக இருக்கும் ஏன் ஏன்னா அறுபதுல இது எல்லாமே டிவைட் ஆகும் ஸோ அப்போ டோட்டல் ஒர்க் என்ன அறுபது அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ இதில் ஏ வந்து பத்து நாளில் வேலையை முடிப்பார்னா அவரோட எஃபிஷியன்ஸ் என்னது ஆறு பி வந்து பதினஞ்சு நாளில் வேலையை முடிப்பார்னா அவரோட எஃபிஷியன்ஸ் என்னது நாலு சி வந்து அறுபது நாள் எடுத்துப்பார் அப்படின்னா அவரோட எஃபிஷியன்ஸ் என்னது ஒன்று ரைட்டா இப்போ என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா தே ஸ்டார்டட் த ஒர்க் டுகெதர் யார் யார் ஏவும் பியும் ஒன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இவர் ஆறு வேலை பண்ணுவார் நாலு வேலை பண்ணுவார் அப்போ ஒரு நாளைக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பத்து வேலை பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ எத்தனை நாள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அஞ்சு நாள் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஏவும் பி சேர்ந்து அஞ்சு நாள் அப்போ அஞ்சு நாளில் ஒரு நாளைக்கு பத்து வேலை முடிப்பாங்கன்னா அஞ்சு நாளைக்கு ஐம்பது வேலையை முடிச்சிருவாங்களா ஐம்பது வேலையை முடிச்சிருவாங்க ரைட்டா மிச்சம் இருக்கிறதோ பத்தே பத்து வேலை தான் அப்போ ஏ என்ன ஆயிடுறாரு லெஃப்ட் ஆயிடுறாரு ஓகே இப்போ இருக்கிறது பி பியால் ஒரு நாளைக்கு நாலு வேலை செய்ய முடியும் ரைட்டா அப்போ சி வந்து என்ன பண்றாரு ஏ வழி லெஃப்ட் ஆன உடனே சி வந்து ஜாயின் பண்றாரு ஸோ அப்போ பி வந்து நாலு சி வந்து ஒன்னு அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அஞ்சு வேலையை முடிப்பாங்க ஒரு நாளுக்கு இப்போ என்ன எத்தனை வேலை இருக்கு பத்து வேலை இருக்கு அவங்களால அஞ்சு வேலையை முடிக்க முடியும் அப்போ ரெண்டு நாள் எடுத்துப்பாங்க ரெண்டு நாள் எடுத்துப்பாங்க ஆல்ரெடி அஞ்சு நாள் ஏ பி ஒர்க் பண்ணிட்டாங்க பி சி ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணா வேலை முடிஞ்சிடும் அப்போ மொத்தமா ஏழு நாள் எடுத்துக்கிட்டா இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட முடியும் ஆமாவா இல்லையா எஸ் அடுத்து அண்ட் ஆர்டிகல் இஸ் சோல்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் செவன்டி அட் பிப்டீன் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் The article is sold at 1890. Then what will be the gain loss percentage? That's why one article is a cost price of 100%. No? Now, what are you doing? That's 15% profit. 15% profit is 1 15th percentage. That's 2 years. Now, what are you doing? 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 இது ஃபைவ் டேபிளில் கூட நீங்கள் அடிச்சிக்கலாம் சரி ஓகே ஃபைவ் டேபிள் அடிக்கலாமா எத்தனை டைம்ஸு ட்வெண்ட்டி டைம்ஸு இது வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ டைம்ஸு ஓகே அடுத்தது ட்வெண்ட்டி த்ரீ டேபிளில் அடிச்சிங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸு பத் டென் டுவெண்ட்டி த்ரீ சார் டூ தேர்ட்டி அப்போ நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சார் டூ நாட் செவன் ரைட்டு தானே எஸ் நைன் டைம்ஸ் அப்போ நைன் இங்கே என்ன இருக்குது இருபத்தி மூணு நாள் அடிச்சிங்கன்னா நைன்டீன் வரும் கரெக்டு தானே 90 into 20, என்னாச்சு எயிட்டீன் ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது நம்மளுக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே அது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் விலை மதிக்கக்கூடிய இந்த பொருளை ஆயிரத்தி எ
which is 25% less than C. If you usually end up on one arm, Yaria worth on a common at the bull, yeah. And I get Yari may be common at the comedile. Okay, A is 20% more none, A on the 120, B on the 100 no porting in a. அடுத்தே என்ன சொல்றாங்க b which is 25% less than அப்ப போய் நாம என்ன பண்ண முடியாது 125 னு போட முடியாது ரைட்டா ஏனா இதுல 25% percentageன்றது என்னவா இருக்கும் 12.5 25 25 க்கு மேல இருக்கும் ரைட் தானே சோ நான் அப்படி எடுக்க முடியாது வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படினா வெரி சிம்பிள் இப்போ c ஏ காமனா எடுத்துக்கறேன் c வந்து 100 அப்படினு எடுத்துப்போம் c 100 அப்படினா b which is 25% less than c அப்ப b என்ன ஆயிடுவாரு 75% ஆயிடுவாரு கரெக்ட் தானே சரி அப்ப a is 20% more than b அப்படிங்கறாங்க a is 20% more 75% ல 20% என்ன அப்படினா 7.5 7.5 15 தான் மோர் இல்லையா அப்ப இவரு 19 அர்த்தம் சோ இது ரேஷியோ யார் அடுது a b c இத கரெக்ட்டா ஃபார்ம் பண்ணாலே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ which of the following is true about a and c a க்கும் c யும் எது ட்ரூ அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க சோ இப்போ a ன்றது 90 c ன்றது 100 அப்ப a is equal to 0.9 C ने सोला मसला करा था, दारा लमा सोला लाम। वेरों 0.9 C था ये, सब पांच सब, ओके? सो अरे तो हम अकेले नेहरा में इनमें इन कारण हमारे पता नहीं जी क्वेश्चन वाले ना मेनिंग मुड़ी स्टो, इन्हीं का ना प्रैक्टिस क्वेश्चन सुन लगा गया, अवेलेबल आ रखे, की रखे कुड़ी लिंक क्लिक पनी नहीं ना पन लां, इप्पर वे डाउनलोड पनी क्लां, इट्स वेरी सिंपल, क्लिक पन ओर ने ओर पेज को पोगो, अंदर पेज ले पोई स्क्रॉल Take care and love you all. Thank you.